Hi friends, I am Chef Anand. Welcome to my channel. Today we will see a video of Thindical Style Chicken Masala. So, how do you add Thindical Style in the whole gara masala? You can add the Kuruma Style in the chicken, in the hotel, in the hotel, in the hotel, in the hotel, in the hotel. So, it is different and different. So, how do you do this video of Thindical Chicken Masala in the video? இந்த திண்டுக்கல் சிக்கன் மசாலால சிக்கன் உடைய லெக் பீஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை மட்டும்தான் நம்ம போன்லெஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ப்ரெஸ்ட் பீஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இது இந்த லெக் பீஸ்க்கு இந்த மசாலா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் லெக் பீஸ் மட்டும் வச்சு இந்த திண்டுக்கல் மசாலா பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனியன் டொமேட்டோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் க்ரீன் சில்லி கேஷ்யூ நட்டு அதாவது முந்திரி பருப்பை வந்து பேஸ்ட்டாக பண்ணி பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடு தான் ஸோ எல்லாருமே ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆனியனை இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைஸாக பண்ணுறோம் அடுத்து க்ரீன் சில்லி க்ரீன் சில்லி வந்து ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் நல்லா பாயில் ஆகும்போது அந்த சிக்கனுடைய ரொம்ப ஸ்பைசிஸ் கொடுக்கும் அதனால தான் அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோஸ் டொமேட்டோஸை ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் மெடியில் உள்ள பகுதியை வீசிக்கிறோம் அது தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மிக்சரில் போட்டு நல்லா பிளண்டர் பண்ண போகிறோம் டொமேட்டோஸும் அதோட நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கொரியண்டர் லீவ்ஸும் அதோட கொஞ்சம் கேஷி நட்டு அதாவது கொத்தமல்லியும் முந்திரி பருப்பு தக்காளி இது மூணையும் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் பிளண்டர் பண்ணி அடுத்து சிக்கனுடைய லெக் பீஸு அதை வந்து நம்ம ஸ்கின்னை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு லெக்கை வந்து ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு சின்ன சைஸாக வேணுங்கிறங்காக அதை நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறோம் நம்ம இல்லை பெரிய சைஸாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த திண்டுக்கல் சிக்கனில் சின்ன சைஸாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் மெடியில் பீஸாக சின்னதாக கட் பண்ணுறேன் இது கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக மேர்க்னேட் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுடணும் அதை கவர் பண்ணி வச்சுடணும் அப்போ தான் அந்த சிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்லாம் அதில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம் அதனால தான் இப்போ சிக்கனை நல்லா கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் சிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் சிக்கனில் அதனால தான் அதுக்கடுத்து டர்மரிக் பவுடர் அதாவது மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி ஒன்ஸ் நல்லா மேர்க்னேட் பண்ணிவிட்டு காற்று போகாத அளவுக்கு கவர் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிடறோம் அந்த டயத்தில் நமக்கு உள்ள அந்த சாத்தை மசாலா ஸ்கூலில் இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சிக்கன் வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி நல்ல சுசியாகவும் இருக்கும் அதனால தான் மசாலாஸ் என்ன ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேம் மெத்தடு தான் இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொரியன்ட்ரு பவுடர் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா டூ டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் குமின் பவுடர் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் அடுத்து கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்து மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் இதில் எது வேறு எதுவுமே கிடையாது அந்த கொரியன்ட்ரு பவுடர் மட்டும்தான் நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் சூப்பர் டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த சிக்கன் மசாலாவில் நீங்கள் ரெடி பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டிலே உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் தெரியும் இப்போ மசாலாஸ் ரெடி பண்ணி வச்சியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணுறோம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா 
நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஆனியன் அந்த க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணி ஒன்ஸ் நல்லா சாத்தே பண்ண வேண்டியதுதான் கோல்டன் கலர் வர வர அடுத்து ஆனியன் நல்லா கோல்டன் கலர் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த டொமேட்டோ கேஷ்யூ நட் கொரியண்டர் பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி ஒன்ஸ் நல்லா சாத்தே பண்ண வேண்டியதுதான் அதோடைய பச்சை வாசனை போக வர நல்லா சாத்தே பண்ண வேண்டியதுதான் அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாஸ் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியதான் ஆட் பண்ணி ஒன்ஸ் அந்த ஆயிலே நல்லா சாத்தே பண்ணுறோம் ஸோ அதோடைய பச்சை வாசனையெலாம் போகிற வர மசாலாவுடைய இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம சாத்தே பண்ணும்போது ரொம்ப ஓவர் டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் ஏன்னா இது இந்த சிக்கனில் வந்து நம்ம கோல்கர மசாலா எதுவுமே ஆட் பண்ணலை பட்டை கிராம்பு சோம்பு எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணலை அதனால தான் இந்த மசாலாஸ் வந்து நம்ம ஆயிலில் நல்லா சாத்தே பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் நல்லா சாத்தே ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம மெரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் அந்த போனில் ச ஆட் பண்ண வேண்டியதான் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் ஒன்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா கருவேப்பில்லை அதாவது கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு ஒரு செமி கிரேவியாக தேவை அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சிக்கன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது மசாலாவாக பண்ணுறோம் அதனால் அந்த லிக்யூடு மாதிரி நமக்கு தேவை கிடையாது அந்த மசாலா அந்த திக்னஸ் தான் தேவை அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி லைட்டாக கவர் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சா போதும் நல்லா சூப்பராக குக் ஆயிரும் அவ்வளோதாங்க திண்டுக்கல் சிக்கன் மசாலா ரெடி ஸோ குக் ஆனதுக்கப்புறம் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயில் அப்படியே திரண்டு வந்து நிற்கும் அப்படி பார்த்தாவே ரெடி நம்மளுடைய திண்டுக்கல் மசாலான்னு தெரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் ஸோ நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்